ఈఎస్ఎస్ క్యాము అచ్చెన్నాయుడు గారి అరెస్ట్ తర్వాత టీడీపీ మాజీ మంత్రుల్లో ఒక వనుక అయితే మొదలైంది ఎప్పుడు మళ్ళీ ఎవరు పేరు తెర మీదకు తెస్తారా అని ఆల్రెడీ పితాని సత్యనారాయణ గారి పేరు వినిపిస్తోంది ఎందుకంటే ఆయన తర్వాత అచ్చెన్నాయుడు గారి తర్వాత ఆయనే కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు కాబట్టి ఈ కేసులో ఆయన పాత్ర కూడా ఉంది అనే అనుమానాల నేపథ్యంలో ఆయన కూడా అదుపులోకి తీసుకుంటారా అనే ఒక ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది అసలు ఏ సందర్భంలో ఏం జరుగుతుందో ఎవరి పేరు తెర మీదకి వస్తుందో ఏ టీడీపీ నేతని మాజీ మంత్రిని ఎవరు ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారో కూడా తెలియని ఒక అయోమయంలో ఒక భయంలో అయితే టీడీపీ నేతలు అందరూ ఉన్నారు అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారు వైసీపీ నేతలు అయితే ఇదే టైంలో తాజాగా విజయ సాయిరెడ్డి గారు మరొక అంశాన్ని లీక్ చేశారు ట్విట్టర్ వేదికగా మరో అంశాన్ని బయట పెట్టారు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో జరిగిన మరొక కుంభకోణం ఇప్పుడు వెలుగులోకి రాబోతుంది మరొక మాజీ మంత్రి అరెస్ట్ కాబోతున్నారని దీంతో మరొకసారి అందరిలో ఒక అయోమయం అయితే ఏర్పడింది అంటే ఆయన ట్వీట్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే ఆయన ఎటువంటి బాంబు పేల్చారు అంటే టీడీపీ అధికారులు ఉన్నప్పుడు మరొక పెద్ద కుంభకోణం జరిగింది అంటూ ఒక సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ కుంభకోణం వెనుక ఒక మాజీ మంత్రి కూడా ఉన్నారు అనేది ఆయన ట్వీట్ ట్వీట్ యొక్క సారాంశం అంటే పరోక్షంగానే ఆరోపించారనమాట పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు విలువైన సైకిల్ల కుంభకోణం జరిగింది అనేది ఆయన చేసిన వ్యాఖ్య ఆయన ట్వీట్ చూస్తే కనుక ఆయన ఆయన రాసిన ట్వీట్లో తుప్పుబట్టిన సైకిళ్లకు గంటా సీను గనగన అనేది పన్నెండు కోట్ల కొనుగోళ్లలో ఐదు కోట్ల అవినీతి ఎస్కే బైక్స్ నుంచి కొనవద్దని చెప్పి బ్లాక్ లిస్ట్ చేసినా సరే బ్లాక్ మనీ కోసం తెగ తొక్క తొక్కేశాడు అనే ఫిర్యాదులు వెలువ అంటూ ఆయన కొన్ని సంచలన కామెంట్స్ అనమాట దాని ద్వారా చేశారు దీంతో ఇప్పుడు ఆయన చేసిన ఆ ట్వీట్లోనే మరొక అంశం ఏంటంటే వంద ఎకరాల భూమిని కబ్జా చేసి మళ్ళీ ప్రభుత్వానికే విక్రయిస్తున్న ఈ సిగ్గుమాలిన కుంభకోణంలో ఆ టీడీపీ నాయకుడి పేరు ప్రపంచానికి త్వరలో పరిచయం చేయబోతున్నాము అంటూ ఒక అతి పెద్ద బాంబు పేల్చారు నిజంగా ఇప్పుడు ఇదొక చర్చనీయాంశంగా మారింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఎవరు ఆ మాజీ మంత్రి అంటే గంటా సీను గనగన అంటే ఇప్పుడు దృష్టి గంటా సీన్ గారి మీద పడిందా గంటా శ్రీనివాస్ మీద పడిందా అనే అనుమానాలు కూడా తెర మీదకి వస్తున్నాయి విశాఖలో ఎందుకంటే గత కొద్ది రోజులుగా ఆయన వైసీపీలోకి చేరతారని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది మళ్ళీ లేదు బీజేపీలోకి చేరతారనే ప్రచారం జరిగింది అయితే బీజేపీ ద్వారాలు తెలి తెరి తెరిచిపెట్టలేదు అందుకే టీడీపీలో ఉన్న స్తబ్దతగా ఉంటున్నారు అనే ప్రచారం కూడా జరిగింది ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఆయన ఎందుకు భయపడ్డారు పార్టీ మారాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఒకవేళ బీజేపీలో ఉంటే ఇటువంటి కుంభకోణాల అంశం తెర మీదకి రాదు అనే ఆలోచనతో ఆయన ఈ పనులు చేయాలని సిద్ధపడ్డారు ఇలా రకరకాల అనుమానాలు అయితే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చక్రలు కొడుతున్నాయి దీనికి తోడు ఇప్పుడు విజయ సాయిరెడ్డి గారు చేసిన ట్వీట్ అతిపెద్ద సంచలనంగా మారింది మరి ఎవరు ఆ కుంభకోణం వెనక ఉన్న అసలు నాయకుడు ఎవరు నిజంగా ఆ పదకొండు కోట్ల పన్నెండు కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఏంటి అనేది అధికారికంగా తెలియాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది విజయసాయిరెడ్డి గారి ట్వీట్తో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కుదుపు వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి